同样是糖尿病，有人呢却并发症缠身，非常痛苦，过完了一生；有些人却能够活过百岁，非常的健康。今天我们就来跟大家谈谈血糖与糖尿病之间的关系。李医师你好，班你好，全球观众大家好。其实我想问一下，现代人得糖尿病也蛮多的，可能有一些年龄层也慢慢的下降，是不是？先来跟大家解释一下血糖跟糖尿病之间的关系呢？好的，我们身体里面哦有一个器官叫做胰脏，嗯，胰脏主要是分泌我们的胰岛素荷尔蒙，对，来维持血糖的一个稳定。当胰脏出了问题啊，胰岛素不足的时候，我们就会产生所谓的糖尿病。糖尿病一般我们从症状来看，嗯，中医以前叫三消，就是说多喝、多吃、多尿，嗯，好，然后呢容易瘦下来，这个就是有糖尿病的一个特征。那我们常讲，皮肤容易痒，女性哈也会有阴瘙痒的现象，包含呢有些人皮肤一破皮啊，伤口不会愈合，有时候不小心受伤。你感觉你的伤口两三个礼拜一直不好，嗯，那你要小心，嗯哼，这个是糖尿病主要的一个因素吧，哈、嗯，因为末梢血管微血管的功能不好，嗯、修复功能不好，好、嗯，这个都要特别的留意一下。就是说，身体上大部分是哪里有问发生了问题呢？一般糖尿病我们可以分为初期的，初期一般就是属于比较燥热型的。这种人啊、呃，我们刚才讲过了，很容易嘴巴干，啊、哦，吃东西吃得多，又很容易肚子饿，哈、哦，然后呢，体重呢慢慢下降，这个是属于消耗型的一个体质。这个阶段就是适合用白腐、加生汤这五味药结合在一起啊，对初期糖尿病的病人有很好的帮助。林医生，我想问一下，很多。糖尿病患就是说，哎、欸，我要少吃糖，少吃甜的。所以有些人就是说，啊，那我就不要吃白米饭，我改吃糙米饭。可是这一味药里面就有米耶。其实糖尿病不吃饭是一个不对的方法，因为我们淀粉哈、哦、到胃里面，它是很长的时候才会慢慢释放出糖的成分。嗯哼，有人怕血糖高，干脆不吃饭，用代餐。嗯，那结果呢？吃了降糖药，血糖一直降不下来，查不出原因，原来呢是饮食用错的方法，所以糖尿病不吃饭是错误的观念。嗯，好，也也是要适度的吃饭。所以我们这种米呢，配合这个中药在做治疗，它不会引发血糖高的问题。那中期的呢？啊，中期呢，一般就是说我们讲的虚食夹杂，也就是说体质已经。转弱了，但是呢，本身又有一点啊、呃、燥热、火气。我们知道糖尿病都是怎么样，水喝很多。那这个就是说，我们中医讲的叫做调和，就是用滋阴、清热的东西来做一个治疗的调和，让它内脏的功能达到稳定。那晚期就进入到一个衰退期，好、嗯哦，就是我们刚才有提过的视力变弱了啦。甚至肾脏的功能受损，这些在中医定义里面是属于虚弱型的。那这些都是要属于滋补、补气滋阴的方法来改善这个体质。是。那如果以中医的观点来看，有没有可能是有哎、欸、糖尿病是可以预防的呢？糖尿病当然是可以预防哈。一般我们糖尿病基本上都是尽量吃一些啊稳定血糖的中药。那哪一类的东西可以稳定血糖呢？比如说，我们用麦门冬啦、啊、天花啦、啊，再加上黄芪的一个补气滋阴，可以达到预防血糖高的一个作用。那以中医的那个方剂来说啊，就是辨证论治之后，比较常用的方剂有哪些呢？比如说，有虚又有热的时候，六味地黄丸可以促进胰岛素分泌，让血糖能够稳定。六味地黄丸的意思就是说。以地方为主的六味药来做一成一个中药的药丸。那这个药丸就是说，一般我们在吃就是早晚大概二十颗，它有固定的规格。这个都是可以当成平常保养跟治疗
的一个作用。糖尿病啊，有些人他会很渴，然后喝水又不止渴，那到最后他可能也会有一些反胃，就是喝水又好像又又会想吐，这种是已经到了比较严重的状况了嘛？这个反胃叫做水湿停于胃，嗯，你才会想呕吐的感觉。喝下去的水没有办法转化成津液，嗯，口水。就是喝到胃里面那个水是没有用的水分，嗯哼，啊堵在胃里面，这个很麻烦，甚至呢会造成浮肿，哎手肿肿的，脚哈也肿肿的，按了凹陷下去了，嗯哼哼，糖尿病到了后期了，水分的代谢它是很弱的，所以后期我们建议啊，可以尝试用五苓散来促进肾脏对水分的一个代谢，里面有白术。白术固了脾胃，好，这些也是中药常用来消水肿利水的一味药。这个是茯苓，茯苓跟猪苓呢都是多孔茎科的植物，这两个都是用来利水、利尿的作用。在配合桂枝调和营卫，扩充血管，让血液循环可以更好。所以这五味药是一个天衣无缝的一个组合，对于后期糖尿病。造成的水肿效果特别好。那糖尿病的患者呢，在初期会觉得很口渴，会很想喝很多的水。那么这时候我们可以呃多吃哪些的食物，可以帮助我们减缓这样口渴的一个症状？哦，口渴哦，嗯，苦瓜是最好的啊、哦，苦瓜哦，哦，它可以降火气，不是吗？降火气、生津、止渴哦 ，OK 哦。所以对血糖高的人，苦瓜真的很棒。那冬瓜是利水的，因为我们糖尿病到后期，有的人会有水气比较重，嗯，好有浮肿的时候，嗯哼，可以冬瓜加姜丝下去煮、哦嗯。那这个薏仁，我们也常常在药膳里面，我们也用到它，嗯哼，利水补脾胃的哈、嗯。那这个是牛蒡，牛蒡是可以增强免疫啊，活化我们的细胞，嗯哼，可以抗病毒的。这个山药一般哈，糖尿病病人尽量选择鲜品，就是说我们到市场买的，不是中药房那个晒干的那个。哦，有差别吗？有，因为它的黏液多糖体含量会比较丰富。哦，好啊，吃起来对我们的脾啊、肾啊功能都很好啊。再来就是南瓜,南瓜，南瓜含有很多丰富的维生素，对于我们细胞的修复啦、肾脏功能的提升非常的好。那我们可以做一个。山药一人枸杞粥，一人二十克；莲子呢，十二克；山药十五克。我们煮大概半小时啦，哈、嗯，把枸杞也放到锅子里面煮烂了。对，那我们也请医师来试吃一下今天煮的这个药膳粥，因为这是给糖尿病患者吃的嘛，所以里面的可能调味也要特别注意，对不对？是，这个都是天然的本味哈，没有添加任何的甜分。嗯、这个呢，是一般人。可能也蛮喜欢吃的，因为它其实就是蛮养生的一道点心或者一道正餐也可以吧。可以，那我们这里来介绍几个比较方便而且自己可以做的哈按摩纤维的方法。嗯，我们最常见哈，我们嘴巴底下这个嘴唇跟下巴中间这里有一个叫沉江穴，可以治疗口干舌燥、刺激唾液腺的分泌、滋肾养阴的一个作用。我们用大拇指可以把它按着。压到有点酸酸的才有作用哈，你要用一点点力，你不能只贴在皮肤表层，然后先左转嗯十八下哈，再慢慢右转十八下，好一天可以多按个几次，对调节口腔的唾液腺嗯很有帮助。还有一个羊池穴哈，在我们的手掌上，就是这个无名指过来，在手掌这里有一个凹窝，我们也可以按压。它也可以调节我们的内分泌啦、啊，促进肾脏机能的调整，对降血糖也有一定的帮助。再来一个是关元穴，用四个手指的横纹下来，肚脐下三寸，哈、嗯嗯，这个地方叫关元穴，可以调整我们的啊肾脏啦、膀胱的强化肾功能，强、嗯、化肾功能对血糖的稳定性啊有很大的帮助。再来，肚脐跟胸骨这个这两点的中间点有一个穴位叫中管穴，中管穴是调理脾胃功能，比如说糖尿病的人很容易肚子饿啦，嗯
，吃东西吃很多，或者是喝水。我们刚才讲的，啊，胃里面有水湿停滞的时候，那我们可以用拇指头压着中管穴，好，那你这样去转，我一转哈，那个胃就开始会蠕动。那糖尿病适不适合少量多餐呢？其实哈、哦，少量多餐是一个错误的观念哈、哦，因为你一直在吃东西，胃里面一直哈、哦、有东西进去，它会发出一个有血糖的警讯，给胰脏、嗯，那胰脏就不停的在分泌它的胰岛素，嗯，那久了呢，这个胰岛素的功能反而会错乱，所以糖尿病的人。还是不宜少量多餐。所以如果饿的话，你们在调理上会是怎么调？中医里面有很好的北芪，北芪的糖分比较低啊，用那个来喝哦，容易补气，就不容易有饥饿感。那如果以西药在治疗糖尿病的话，那配合中医这样是可以的吗？可以，嗯、因为西药我们常讲，它能够把血糖降下来，在一个标准值，但它没有改善的真正的。体质的问题，嗯哼，啊，比如说我们血糖高也有很多症型嘛，嗯哼，啊，你可能是属于燥热型的，我们刚才啊就讲过了，啊，这个必须要清热滋阴啊，用白虎加生汤，我们是针对体质的治疗达到稳定的、嗯。OK， 那在节目的最后，医生有没有要补充在生活上有没有哪些要注意的呢？饮食你一定要控制好，你爱吃甜的啊，爱吃糕点，你戒不了。那你会增加身体再度的负担。最重要的，有糖尿病的病人，哈，一定不能抽烟。哦 ，OK。今天非常感谢医生来到节目现场，谢谢您。各位朋友，如果这支影片对您有帮助，欢迎按影片下面的超级感谢赞助我们，让我们可以制作更好的内容，让您和您的家人更健康。